Eure Karl Meisters lesen aus Old Firehand. Liebe Freundinnen und Freunde Karl Mais, liebe Neugierige, liebe Kenner. Sie sehen, ich habe das neutrale Umfeld, in dem ich sonst dieser Tage unterrichte und konferiere, andeutungsweise personalisiert. Herzlich willkommen zum virtuellen Festspielsommer 2020. Wer in diesem seltsamen Jahr einen lieben Menschen verloren hat, wer seine Arbeit oder die Früchte seiner Arbeit eingebüßt hat, der verdient unser Mitgefühl und unsere Solidarität. Wer aber nur darunter leidet, dass er sich ohne Events, Restaurants und Reisen für ein paar Wochen auf sich selbst und seine eigenen geistigen Ressourcen zurückgeworfen sieht, der mag sich einmal die Lage des ehrgeizigen jungen Lehrers Karl Friedrich May vergegenwärtigen, der durch einige dumme Streiche sein Leben ruiniert hatte, mit 28 Jahren als rückfälliger Dieb und Betrüger im Zuchthaus saß und nichts als seine Fantasie zur Verfügung hatte, um die Prügel und den Hunger seiner Kindheit, die Realität seines beruflichen und moralischen Scheiterns und die Erniedrigungen des Sträflingsalltags zu vergessen. Swallow, mein wackerer Mustang, spitzte die kleinen Ohren, schnaubte freudig durch die Nüstern und hob graziös die Hufe wie zum Menuett. Mit diesem ätherischen Setzlein tänzelt das geschundene Ich im Jahr 1875, kurz nach seiner Entlassung aus der Haft, in eine Welt hinaus, in der es schon bald selbst die Prügel verteilen darf, den Notleidenden hilft, aus allen Gefahren siegreich hervorgeht und zur Personifikation der strafenden Gerechtigkeit mutiert. Sie hören Old Firehand, den Freiheitshymnus eines Gefangenen, der nie den Wind der Wildnis gerochen, nie einen wackeren Mustern gesehen hatte und dachte, Flats Ghost sei American English für Geist der Savanne. Noch verfasst er in sich abgeschlossene Reiseepisoden nach konventionellen Vorbildern, noch ist der namenlose Ich-Erzähler nicht identisch mit dem bürgerlichen Karl May, obwohl gleich der zweite Absatz das glaubwürdige Bekenntnis enthält, das Leben war mir bisher nichts gewesen als ein Kampf mit Hindernissen und Schwierigkeiten. Ich war einsam und allein meinen Weg gegangen, unbeachtet, unverstanden und ungeliebt. Ein so vorbelasteter Erzähler darf sich trotz hoffnungsvoller Charakteranlagen noch einiges an Schwächen und Unsicherheiten leisten. Insbesondere darf sich der Ungeliebte, doch ich möchte nicht spoilern, dass die Frau die Peitsche führt. Das ist auch noch im Spätwerk so, aber dass die junge, hübsche Ellen dem Ich in vollem Trab überraschend die Blume vom Hut schießt, also das wäre dem Besitzer des Henry Stutzens später nicht mehr passiert. Noch nie in meinem Leben hatte ich den Lauscher gemacht, das wird sich auch bald ändern. Auch der legendäre Apachenhäuptling Winnetou, der hier zum ersten Mal unter diesem Namen auftritt, hat zu der Idealfigur, die wir alle kennen, noch eine gewisse Reifung von Nöten, eine charakterliche Reifung und eine körperliche Verjüngung. In Old Firehand könnte er glatt der Schwiegervater des Ich-Erzählers sein. Er hat noch etwas ungeschliffene Umgangsformen, Schwierigkeiten mit der deutschen Syntax und die Angst des Wilden vor dem Feuerross. Ich spoilere nicht, aber achten Sie beim Zuhören mal auf das Wort Zigarre. Zigarre mit C, 1875. Und doch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und doch steckt in dieser frühen Wildwestgeschichte Old Firehand schon der ganze Karl May. Wenn das Ich gering geschätzt als Sonntagsjäger verkannt oder gar beleidigt wird, dann ist die Genugtuung nur einmal umblättern entfernt. Vielleicht kommt Ihnen ja sowieso manches bekannt vor, die Ereignisse im Öltal von New Venango, an der nächtlichen Eisenbahnstrecke und in Old Firehands Festung oder die Vorgeschichte um den weißen Häuptling Parano und Winnetous erste Liebe. Ich spoilere nicht. Karl May hat nämlich seine frühe Erzählung Old Firehand später zweimal wiederverwertet. Textrecycling gehört für den freischaffenden Schriftsteller zum Geschäft. Im 18 Jahre später erschienenen Winnetou 2 gerät der Ich-Erzähler noch einmal in dieselben Situationen. Fast. 
aus der germanisch-indianischen Schönheit Ellen ist nämlich inzwischen der Knabe Harry geworden. Das Ich ist ja auch kein Namen und ziellos vagabundierender Außenseiter mehr, sondern Dr. Karl May alias Old Shatterhand und der ist nicht zu erobern. Aber ein bisschen klingt der alte Flirt in Winnetou 2 noch durch. Und auch der Apachenhäuptling erleidet im zweiten Band so ein paar Rückfälle ins Ungesittete, die nicht so recht zum reinlichen Edelmenschen aus Winnetou 1 passen wollen. Aus der Mappe eines Vielgereisten war Old Firehand bei der Erstveröffentlichung im Deutschen Familienblatt überschrieben. Und wissen Sie, was noch darüber stand? Dramatisierung vorbehalten. Ich weiß nicht, ob damals ein Mensch auf die Idee gekommen wäre, dass Flammeninferno eine Ölexplosion, einen Eisenbahnüberfall oder eine Indianerschlacht auf die Bühne zu bringen, obwohl Karl May selbst mit dem Gedanken spielte, eine Winnetou-Oper zu komponieren. Das einzige Drama, das er wirklich schrieb, Babel und Bibel betitelt, verzichtet auf derlei Knalleffekte und hart noch seines Siegeszugs über die Freilichtbühnen. Aber seine epischen Texte sind derart theatralisch angelegt, dass sie nicht ohne Explosionen und Indianerschlachten Sommer für Sommer, in Sommern ohne Social Distancing, Hunderttausende in Zuschauerräume locken. Karl Mays Nachleben hat ja längst in den Medien eine Eigendynamik entfaltet, die den historischen Mai selbst mit seiner erstaunlichen Mischung von Talent und Schlawinerei, Tragik und Larmoyanz, Idealismus und Ichsucht in der öffentlichen Wahrnehmung etwas zurücktreten lässt. Und deshalb freut es mich, dass diese Lesung des Wild West Reporters einmal auf den Originaltext aus dem Jahr 1875 zurückgreift, wie Sie ihn nur in der historisch-kritischen Ausgabe lesen können. Historisch-kritisch, Zigarre mit C. Diese wunderschöne Gesamtedition Karl Mays Werke ist ein gigantisches Gemeinschaftsprojekt, das in der Zusammenarbeit dreier Institutionen entsteht. Vertrieben wird sie von der karl May stiftung in Radebeul. Für die Herstellung sorgt der in Bamberg ansässige karl May verlag und den wissenschaftlichen Input liefert in rein ehrenamtlicher Arbeit die karl May gesellschaft e.V., die 1500 Mitglieder starke Dachorganisation all derer, die sich für Leben, Werk und Rezeptionsgeschichte unseres sächsischen Fantasten interessieren. Wenn Sie mehr über Karl May und die von Dramatik auch nicht immer ganz freie Karl May Szene erfahren möchten, dann kann ich Sie nur einladen, sich einmal das Informationsangebot unter www.karlmaigesellschaft.de oder einen unserer im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Kongresse anzusehen. Aber jetzt höre ich Swallow, den wackeren Mustang, schon freudig durch die Nüstern schnauben, während ein melancholisches deutsches Lied durch die Prärie erklingt. Und lange dauert es bei Karl May nie, bis... Ich spoilere nicht. Die ganze Begegnung kam mir wie ein Traum vor. Wo immer Sie gerade sitzen, gehen oder fahren, überlassen Sie sich dem Freiheitstraum Karl Mays eines... Gefangenen, der eingesperrt, viel enger als wir in diesem Jahr, seine Fantasie drauf losreiten ließ und aus seinen Niederlagen Sieg um Sieg zog. Good day, Sir. Your servant, Mistress. Ich wünsche Ihnen anregende Stunden beim virtuellen Festspiel Sommer 2020 mit Karl Mays Old Firehand.